Hello and welcome back to my YouTube channel and in this video we are going to continue with our second chapter of political science and in the last video we are here so before starting to the, uh, this topic I will request you to please uh, subscribe my uh, YouTube channel and the bell icon is सब्सक्राइब के लिए नंतर तेज़ आप बाज जाने तुम्हारे नोटिफिकेशन में आता है तेल सातर आने जर तुम्हारे खातर वीडियो में आता है सिलता है जब मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट के लिए चैप्टर वन चे चैप्टर दो चे सो तो प्लेलिस्ट तुम्हें एक दर चेक करा आने जगह ही तुम जो डाउट्स हैं ते कमेंट सेक्शन में � जेवा तुम्हें लाइक करता सो माजा ही उत्साह वार तो वीडियो बनाने था तो हमारे वीडियोस लव कर जाता सो अपन लास्ट ही लास्ट टाइम अपन इतने थाम ले लो अपने अपन भरपूर सारे गोष्टी अच्छा आदि चा वीडियो में डिस्कस के ले लो ह्यूमन राइट्स में दल डिस्कस के ले लो नॉन स्टेट एक्टर्स पर दल डिस्� सो so, आता अपन ये इतने का ही एग्जांपल्स बगना रहो तो इधर तुम्हें आधे तो वीडियो बगैतला ना है तर तो बगा कारण कि इतने अपन फक्त जे का ही एग्जांपल्स है जे का ही इश्यूज है ते अपन डिस्कस करना रहो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सो इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटी sorry as a member of wto india is required to follow some rules regarding international trade practices so treaties like the indus water treaties with pakistan or the faraka agreement with bangladesh requires india to follow the agreement in matters of sharing waters and uh, uh, sorry waters of the indus and ganga so he je rivers ahe apan apan india he इंडिया ने खूब सारे ट्रीटीज बरे छे ट्रीटीज साइन केले त्यामुळे त्याला जे ट्रीटीज तुम्ही साइन करता तर तुम्हाला त्या बांधील असतो तो तुम्ही आणि तुम्हाला ते फॉलो करावेच लागतात आणि जे काही डब्ल्यूटीओ सारखे ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्याला पण इंडिया मेंबर आहे त्यामुळे त्यांचे पण काही ट्रेड रिलेटेड रेग्युलेशन्स असतात म्हणजे डब्ल्यूटीओ हे टॅक्स फ्री टॅक्स फ्री किंवा म्हणजे लो ट्रेड म्हणजे कमी कमी टॅक्स मध्ये ट्रेड आणि जे का ही बैरियर्स है ट्रेड ट्रेड में दे हे जे आहे ते ना डब्ल्यूटीओ मंजे का है करने सा मंजे ते ना कमी करने सा प्रयत्न करतो अन्य डब्ल्यूटीओ निहमित फ्री ट्रेड ला प्रमोट करतो तामोले इंडिया देखिल तंचे मेंबर असले मोले चन्ना ही ट्रेड प्रैक्टिसेस सटी जे का ही इंटरनेशनल लॉज रूल्स है � so, अपन बगूर organizations like Amnesty International और Green Peace raise humanitarian issue and put pre, uh, pressure on local government. Amnesty has been critical of the Indian government's position on human rights in regions like Kashmir. So, Kashmir मदे अपले लम है ते कि खुप वाद अस्तो इंडिया मदे मजे पाकिस्तान अने इंडिया मदे Kashmir वरना खुप अपन वगित लेल ओपोजिशन है मजे आधी जो Kashmir उक्ता जो मुद्धा होता तो एक तर मजे आमाला योडा पाट पैजल कि आमाला Kashmir आमचे कि वाद असा तेजा वर बाद होता पन हलू हलू आपन बगू शकतो कि हजा तेक शिफ्ट आला मंजे आत्ता जे फोकस आहे कश्मीर मदे तो बेसिकली यूमन राइट्स वर प्रश्ने मंजे कोण पन कसा कोण आला पन उड़ा होता वगर हेस असा चालना ने कि वा आशा गोष्टी भाईला नहीं पाई जलता मोले जे काई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की ग्रीन पीस जे पीस ला प्रमोट करता जे ह्यूमनिटेरियन इश्यूज साठी ते लोग लड़ता कि वह तजा साठी ते लड़ता आने तो हम लोग ते जे कई लोकल गवर्नमेंट है तंचा वह प्रेशर करता क्रिएट कि आशे जे कई है वायलेंट गोष्टी कि वह जे कई ह्यूमन राइट्स ला वायलेट करता आशा गोष्टी घर लाना ही पाए जाए सो कश्मीर में आशा बार आशा गोष्टी घरता तो हम लोग ते so next आहे चर्नोबल so, त्यामुळे आपण आधीच्या इथे इकडे जो फर्स्ट टॉपिक आपण डिस्कस केलेला की इंपॉर्टन्स ऑफ डेमोक्रेसी नंतर पोझिशन ऑफ द स्टेट म्हणजे भरपूर सारे जे नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन आहे किंवा इतर ऑर्गनायझेशन आहे त्या इथे प्रेशर टाकतात त्यामुळे असं आपण बोलू शकतो की काही प्रमाणे जे इंटरनल अफेअर्स आहेत ते इंटरनॅशनलाइज होतात किंवा त्याच्यावर डिस्कशन के होता इतर देशन मादे पन सो ता आमोले अपन बोलतो पन तरी ही स्टेट है एक इंपोर्टन स्ट्रक्चर है मजे स्टेट सा स्ट्रक्चर अपन बोलतो चेंज नहीं जाले 
स्टेट तरी ही अपन पावरफुल मन तो अजु देखे सो वेन द चर्नोबल डिजास्टर है खूब महत्वाच तुम्हें बरचा ऐकला डिजास्टर बदल टू प्लेस दैट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन स्प्रेड अक्रॉस यूरोप सच एनवायरमेंटल डिजास्टर्स के नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ नेशन्स बाउंड्री यूरोपियन कंट्रीज वर फोर्स टू कॉपरेट एंड टेक एक्शन टू एन्श्योर द इल इफेक्ट डू नॉट हार्म देअर पॉप्युलेशन तुम्हारा हा मैम दिसत अल तो इकड़े कुठे तरी जे चर्नोबल है तो इकड़े है युक्रेन मधे ओके सो बेसिकली तक का इन्सिडेंट जाए कि आप जर तुम्हें व वर्ल्ड सीन्स नाइनटीन नाइंटी वन जे मजे वीडियोज बगित तो जैत मैं संगित बरेचदा कि यूनाइटेड स्टेट्स है हा खूब डेवलप होता काल जे यू एस एस आर है मजे आता तो डिवाइड जाए युक्रेन आत्ता तो यू एस एस आर डिसइंटिग्रेट जाए नाइनटीन नाइंटी वन मधे मग आधी तो एकत्र होता सो युक्रेन पे यू एस एस आर का पार्ट होता सो का ही मी जस बोल कि नाइनटीन वर्ल्ड सीन्स नाइनटीन नाइंटी वन या वीडियो में कि यू एस आर यू एस एस आर कि सोवियन यूनियन हा तका डेवलप न होता यूनाइटेड स्टेट्स कंपेरिजन मुना भाग होता कि कंट का प्रोजेक्ट उभार होता सो चर्नोबल मधे एक सीटी लोग डेवलप करत होते खूब एकदम चांगली सीटी तो लोग प्लैन कराएं एखी क्लीन सीटी ज्यादा सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है खूब सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है तैयारी तीन जी पॉप्युलेशन है तो लोग ती डि प्लैन के लिए डिजाइन के लिए नरते लोग पॉप्युलेशन तिथे भरत होते तरीक एक तुम्हें इमेज बगू शकता तुम्हार बुक मे चर्नोबल न्यूक्लि पावर प्लांट आफ्टर एक्सप्लोजन है आफ्टर एक्सप्लोजन च चित्र है बट या प्रकार प्लैन के लिए सीटी मे तेजत अम्यूजमेंट पार्क कि स्कूल्स कि जे का ही तेंचे, जे का बेसिक फैसिलिटीज है तैयारी लोग प्लैन के लिए सो इतक चांगल प्लैन कर जे का ही न्यूक्लि पावर प्लांट है हा तो एक्सप्लोड जाला हा जो न्यूक्लि पावर तिक तिकड़ा जो न्यूक्लि पावर प्लांट होता तो एक्सप्लोड जाला तो इतक हार्मफुल रेडिएशन तैन बाहर निकत होता मे तेजन एक्सप्लोजन नर जे का तिथे फायर वर्क फायर ब्रिगेड वाले लोक आता तक ट्राई के तिथली जी का कॉमन लोक होती जी तिथे राहत होती त्या एक्सप्लोजन मु खूब अफेक्टी मजे तर तुम्हें इमेजेस बगा क्रोम वर गुगल वर वगैरह तो तेजे डोले वगैरह वगैरह बाहर आते एक्सप्लोजन मु तिथे को लोक राहत पे नहीं कारण कि तिथे खूब हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह होता है एक्सप्लोजन मु आज पे का इफेक्ट्स दसत लोग मीडिया मधे तो लोग फारसे इंटरनैशनल मीडिया मधे का डिस्कस नौत के पण जेव्हा युरोपच्या म्हणजे त्या आता अशा टाईपचे डिझास्टर आहेत ते काही लिमिट नसतात की या नेशनमध्ये झालं की इथेच होणार तेवढाच पार्टमध्ये तर इट इज नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिक्युलर नेशन बाउंड्री त्यामुळे ह्याचा जो परिणाम होता तो इतर देशांमध्ये पण हळूहळू जाणवायला लागलेला त्यामुळे जे युरोपियन कंट्रीज आहे हे युरोप साईडला येतं युक्रेन मध्ये आहे तर ते युरोपमध्ये येतं तर युरोपियन कंट्रीज आहेत त्यांना लाईक दे वर फोर्स टू कॉपरेट त्यांना काही दुसरा म्हणजे ते काय करणार होते तर दे वर फोर्स टू कॉपरेट अँड टेक ॲक्शन टू एन्शुअर की असे काही इल इफेक्ट्स पुढे आपल्या जे पॉप्युलेशन आहे त्यांना हार्म नाही करायला पाहिजे जी युरोपची पॉप्युलेशन आहे त्यामुळे त्यांनी प्रॉपर मेजर्स घेतले त्याच्यासाठी आणि नेक्स्ट आहे जे नर्मदा बचाव आंदोलन नर्मदा बचाव आंदोलन हैड अप्रोच द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट इट्स कॉज ऑफ अपोजिशन टू बेग डैम्स एंड हैड इंटरनैशनलाइज द इश्यू हत मी तुम्हारा बेसिक एक आइडिया देते गोष्टी तुम्हारा जर हवा तो तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेसन पुम्मी कलेक्ट करू शकता पी एक शॉर्ट मधे संगते सो दिस इज द नर्मदा रिवर तुम्हारा जर लक्षा ठेवा नर्मदाच लोकेशन सो यू कैन रिमेम्बर इट एज अ डिवाइडिंग लाइन ऑफ द इंडियन मैप सो नॉर्थ साउथ मध्य एक एक मध्य है ही लाइन ओके बेसिकली दिस रिवर इज इम्पॉर्टंट बिकॉज दिस रिवर फ्लोज इन दी थ्री स्टेट्स दैट इज महाराष्ट्र गुजरात एंड मध्य प्रदेश सो वी विल टॉक अबाउट द नर्मदा बचाव आंदोलन द नर्मदा बचाव आंदोलन 
सो अबाउट सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बद्दल एक आपण इन्फॉर्मेशन घेऊया सो इट वॉज अन व्हेरी अँबिशियस डेव्हलपमेंट टल प्रोजेक्ट विच वॉज लॉन्च इन नर्मदा व्हॅली इट कन्सिस्टेड ऑफ थर्टी बिग डॅम्स वन थर्टी फाय मिडियम साईज डॅम्स अँड थ्री थाउजंड स्मॉल डॅम्स टू बी कन्स्ट्रक्टेड ऑन नर्मदा अँड इट्स ट्रिब्युटरी दॅट फ्लोज अक्रॉस दी थ्री स्टेट सो हा जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट होता हा लॉन्च केलेला नर्मदा व्हॅलीमध्ये आणि इतके झाले याचे डॅम्स बिल्ड करायचे होते सो हे बेसिकली जे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आणि गुजरात हे तिन्ही स्टेट्स इम्पॉर्टंट आहेत इंडस्ट्री वाईज बिकॉज इथे खूप जास्त प्रमाणात इंडस्ट्रीज अवेलेबल म्हणजे आहे इंडस्ट्रीज आहेत ॲज कम्पेअर टू एनी स्टेट्स ऑफ इंडिया सो हे थ्री स्टेट्स इम्पॉर्टंट आहेत आणि जिथे पण पाणी असतं जिथे पण रिव्हर असते तिथे ज एन्शंट जे म्हणजे तुम्ही आधी ज्या काळापासून बघितलं असेल की जिथे पाणी असतं तिथे सिव्हिलायझेशन फ्लरिश होतं जास्त चांगलं हरप्पा सिव्हिलायझेशन वगैरे हे सर्व गोष्टी आहेत ते पाणी म्हणजे जे सिव्हिलायझेशन आहे ते पाण्याच्या जवळ होतात सो इट इज अ मेगा स्केल प्रोजेक्ट अँड इट इट्स ॲडवोकेट से म्हणजे जे जे त्या प्रोजेक्टच्या बाजूने आहेत दिस इज दॅट इट इज गोईंग टू बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अँड ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शन सो जर या स्टेट्समध्ये जर हे डॅम बांधले मग त्यांना पाणी ह्यांना यूजफुल होईल असं त्यांचे जे ॲडवोकेट्स आहेत त्यांचं म्हणणं आहे म्हणजे जे त्या प्रोजेक्टच्या साईडने बोलतात त्यांचं सो इन द प्रोसेस ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम्स टू फॉर्टी फाय विलेजेस फ्रॉम दी स्टेट्स वर एक्सपेक्टेड टू सबमच पण आता ही गोष्ट तर झाली बट जवळजवळ हे मोठा डॅम बांधायला तर टू फॉर्टी फाय विलेजेस तीन राज्यांचे म्हणजे गुजरात महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश तीनही राज्यांचे जे गाव गावं होती त्यांना पूर्ण रिहॅबिलेट करावं लागणार होतं रिलोकेट करावं लागणार होतं तिथल्या लोकांना सो त्यामुळे त्या लोकांनी जे नर्मदा बचाव आंदोलनचे आहेत सो अ पोस्टर इज सपोर्टेड इन सपोर्ट ऑफ नर्मदा बचाव आंदोलन सो हे आय थिंक हे गुजराती लँग्वेजमध्ये बिकॉज मराठी आणि ही एम पीमध्ये हे स्क्रिप्ट नाही सो हे पोस्टर त्या लोकांनी काढलेलं हे सुप्रीम कोर्ट आहे आणि हे त्यांचे एक जे लोक आहेत रहिवासी आपण गावाचे आणि बरेचदा काय असतं जे तिथं लोक असतात ती इलिटरेट असतात किंवा तितकीशी शिकलेली नसतात त्यामुळे त्यां गव्हर्नमेंट म्हणजे एक बेसिकली त्यांना उल्लू बनवलं जातं किंवा असं त्यांना त्यांच्याकडे खूप कमी पैशातनं त्यांच्या जमिनी घेतल्या जातात किंवा त्यांचं प्रॉपर रिलोकेशन किंवा रिहॅबिलिटेशन जे आहे ते प्रॉपरली केलं जात नाही त्यामुळे जे लोकल ग्रुप्स होते तिथले त्या लोकांनी ह्याच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट केलेलं म्हणजे त्यांचे रिलोकेशन प्रॉपर झालं नव्हतं किंवा त्यांना जे काही प्रॉपर कॉम्पन्सेशन भेटलं पाहिजे होतं की तुमची जागा घेतोय आपण तर असं झालेलं त्यामुळे आणि त्याच्यानंतर बरेचसे सोशल ॲक्टिव्हिस्ट जसं की मेधा पाटकर आणि बाबा आमटे हे सोशल ॲक्टिव्हिस्ट आहे हे लोकांनी सपोर्ट केलं या मुवमेंटला नर्मदा बचाव आंदोलनला सो शी वॉज द लिडर ऑफ नर्मदा बचाव आंदोलन and she demanded for the relocation and proper rehabilitation of the project affected people this issue was first raised by the local activist group okay so he nantar adi he lok relocation baddal bolat hote nantar purna opposition madhe gelele ya project cha karan ki jar itke ta lokancha ek concern hota ki ki je nature hota government so on the ongoing project म्हणजे तेच आपण इफ एफिशियंटली करता येत नाही मग तुम्ही हे कसं करतात कारण की हा खूप मोठा प्रोजेक्ट होता ह्याला खूप पैसा जाणार होता खूप वेळ देखील जाणार होता सो आणि या प्रोजेक्टला वर्ल्ड बँककडनं पैसे येणार होते वर्ल्ड बँक फंड करणार होता या प्रोजेक्टसाठी कारण ऑबियस आहे बिकॉज एवढे जास्त पैसे ऑलरेडी कंट्री एवढे जर मोठे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट करायचे असतील तर बाहेर ना म्हणजे पैसे घ्यावेच लागतात सो एन बी ए अ मुवमेंट वॉज टू सेव्ह नर्मदा अपोज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम्स अँड क्वेश्चन द नेचर ऑफ द ऑन गोईंग डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट इन द कंट्री द मुवमेंट ऑल्सो आस्क वाय इन अ डेमोक्रेसी शुड सम पीपल बी मेड टू सॅक्रिफाईस फॉर बेनिफिटिंग अदर्स सो हा जो बेनिफिट होणार होता डॅम्सचा किंवा ते जे इंडस्ट्रियलिस्ट लोक आहेत किंवा ज्यांची पण स्वतःचे कारखाने किंवा इतर गोष्टी आहेत 
तर त्या लोकांना म्हणजे त्या लोकांना ह्या गोष्टीचा जास्त बेनिफिट होणार होतं पण ह्या लोकांच्या जागा जाणार होत्या ह्यांचे जे कारण की लोकल जे लोक आहेत ते त्यांच्या त्यांचं जे रोजगार आहे ते त्यांच्या म्हणजे एरियामध्येच ते लोक शोधतात सो त्यांना जर तुम्ही भलतीकडे तर रिहॅबिलेट करणार तर त्यांचा एम्प्लॉयमेंटचा पण प्रश्न येतो जसं की सपोज जर आता तुम्हाला डोंबिवली टू सी एस टी किंवा ठाणे टू सी एस टी तुम्हाला एक म्हणजे फास्ट जाणारी ट्रेन बनवायची असेल ओके तर जर मला जर सपोज मी ठाण्यात राहते सर डोंबि डोंबिवली तर सी एस टी डायरेक्ट एक फास्ट ट्रेन बनवायची असेल आणि मला विचारलं जाईल की तुमची ठाण्याची जागा म्हणजे ठाणे मध्ये जे काही लोके लोक म्हणजे लोक आहेत त्यांना थोडं रिहॅबिलेट म्हणजे हे मी हायपोथेटिकल एक्झाम्पल देते फक्त सो so, मग ऑब्विसली तुम्ही तुमची जागा देणार नाही बिकॉज तुम तुमचं म्हणजे तुम्हाला नंतर नाही माहिती तुमचं रिलोकेशन कुठे होणार आहे किंवा तुमचं रिहॅबिलिटेशन कुठे होणार आहे तुम्हाला स्टेशन जवळ मिळेल की नाही सो ह्या पण गोष्टी असतात सो त्या लोकांचे जे लोकल जे होती त्यांना तो प्रोजेक्ट तिकडे नकोच होता सो द मोमेंट मग त्यामुळे त्या लोकांनी हा क्वेश्चन विचारला इन जर आपल्याकडे डेमोक्रेसी आहे सो वाय शुड सम पीपल बी मेड टू सॅक्रिफाईस फॉर बेनिफिटिंग अदर्स कारण की यांचे लँड्स वगैरे घेऊन ठेवलेलं आणि बऱ्याच लोकांना त्याचा प्रॉपर मोबदला पण नव्हता सो आणि दुसरे पण एन्व्हायरमेंटल इकॉजेस असतात म्हणजे जर तुम्ही मानताय तर त्याच्या एन्व्हायरमेंटल जे प्रॉपर स्टडी केला जातो एरियाचा कारण की नंतर मग पूर येऊ शकतो किंवा काहीही होऊ शकतं सो असे एन्व्हायरमेंटल कॉजेस पण होते हाव एव्हर इट्स डिमांड टू स्टॉप द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम वॉज सिव्हिअरली क्रिटिसाईज बाय मेनी ॲज अन ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट डिनाईंग ॲक्सेस टू वॉटर अँड द इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट फॉर मेनी सो बेसिकली या मुवमेंटला बरेच लोकांचं क्रिटिसिझम पण झालेलं की हे त्यांचं बऱ्याचशा लोकांचं असं पण म्हणणं होतं की हे ऑब्स्ट्रक्ट करतात डेव्हलपमेंट प्रोसेससाठी किंवा किंवा दे आर डिनाईंग ॲक्सेस टू वॉटर वॉटर हे खूप महत्वाचं आहे इकॉनॉमिक डेव्हल कारण की ते इलेक्ट्रिकसाठी आपण यूज करतो इरिगेशनसाठी यूज करतो भरपूर गोष्टींसाठी सो so, हे जे मी काही पिक्चर्स आहेत आणि ह्या लोकांनी त्याच्या प्रोटेस्ट केलेला हा खूप नॉनव्हायलेंट प्रोटेस्ट होता सो so, जे वरचे पिक्चर्स आहेत सो एन बी ए लिडर मेधा पाककर अँड अदर ॲक्टिव्हिट वेस्ट इन जल समाधी प्रोटेस्टिंग म्हणजे ते प्रोटेस्टिंग एन रायझिंग वॉटर जी पाण्याची लेवल होती ती वाढत होती सो त्यांचा प्रोटेस्ट होता आणि हा खूप मोठ्या काळापासून चालू आहे दोन हजार दोन मधले इमेजेस सो हे नाही आणि जो खालचा इमेज आहे बोट रॅली म्हणजे ह्या लोकांनी रॅली पण ऑर्गनाईज केलेली एन बी एने आणि जे वर्ल्ड बँक वगैरे होतं त्या लोकांना पण एकंदरीत त्यांचा जे काम असतं एक म्हणजे तिथलं लोकल्सचा वगैरे काही विरोध नाही वगैरे सो त्या एन बी एने नंतर पण थोडं स्टेप डाऊन केलेलं आणि हे इश्यू इंटरनॅशनलाईज झाला तर तेव्हा मी चुकीचं बोल सॉरी वर्ल्ड बँकनी सॉरी वर्ल्ड बँकने सुद्धा स्टेप डाऊन केलेलं एवढं ऑपोजिशन बघितल्यावर कारण की एन बी ए अप्रोच त्यांनी अप्रोच केलेला वर्ल्ड बँकला सो नेक्स्ट आपण बघूया नेक्स्ट आहे देर हॅज बीन एन अपोजिशन टू बिल्डिंग अ न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट इन जयतपूर अँड कोदनकुलम पॉलिटिकल पार्टीज अँड एन जी ओज हॅव अपोज द बिल्डिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट डेस्पाईट गेटिंग प्रॉपर क्लिअरन्स सो आपण हे जे काही एक्झाम्पल बघितले सो इन ऑल द अब केसेस द स्टेट सॉवर्निटी वॉज चॅलेंज बाय दिस ग्रुप्स There has been an opposition to building of a nuclear power plant in Jaitapur and Kudankulam. Political parties and NGOs have opposed the building of the project despite getting proper clearance. So, the uh, image is agitation against the Kudankulam nuclear uh, plant. So, I will show you the image of exactly where it is located. So, the map is in India. And, इथे आहे ते जैतापुर आहे जैतापूर इज इन महाराष्ट्र आणि इथे आहे कुदनकुलम हे आहे तमिळनाडूमध्ये ओके सो इथे खूप सारं ऑपोजिशन होत कशासाठी न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटसाठी जैतापूर आणि कुदमपुलमध्ये ऑफकोर्स आहे न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटला असं ऑपोजिशन भरपूर होतं 
सहजासहजी जागा देत नाहीत ते म्हणजे जी जे काही तिथली लोकं आहेत सो कुदन कुलममध्ये तर काही काही लोकांनी स्वतःला असं बरी करून घेतलेलं मातीमध्ये सो पॉलिटिकल पार्टीज आणि तिथले जे काही पॉलिटिकल पार्टीज होते रिजनल आणि एन जी ओज हॅव अपोज द बिल्डिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट डिस्पाईट गेटिंग प्रॉपर क्लिअरन्स आणि असे भरपूर सारे इश्यूज आहेत जसं की जे आपण बोलतो की स्टेटच्या सॉवर्निटीला चॅलेंज करतात म्हणजे जी स्टेटची सुप्रीमसी आहे त्याला सो इथे चिपको मुवमेंट पण आपण एक एक एक्झाम्पल बघितलं की जे ट्रीज होते म्हणजे चिपको मुवमेंट इकडे आपण नाही घालू शकत बट तिथे पण एक कमर्शियल पर्पजसाठी ट्रीज वगैरे कापले गेले होते ते तिथल्या लोकल्स जे होते तिथल्या लोकांनी त्यांना खूप वाचवलं त्या ट्रीजला जे काही बिष्णोई ट्राईब्स होते सो हे आपण बोलतो की हे एक इम्पॉर्टंट मुवमेंट होतं सो फाइंड आउट द कॉजेस वेअर द सॉवर्निटी ऑफ द स्टेट हॅज बीन चॅलेंज बाय द नॉन स्टेट ॲक्ट सो इथे तुम्हाला एक ॲक्टिव्हिटी आहे की असे काही सिच्युएशन जिथे आपण बोलतो सॉवर्निटी जी आहे स्टेटची जी चॅलेंज झाली आहे बाय नॉन स्टेट ॲक्टर्स सो इन ऑल द अब केसेस दिस स्टेट सॉवर्निटी वॉज चॅलेंज बाय दीज ग्रुप्स दीज आर सम ऑफ द चॅलेंजेस दॅट द स्टेट फेसेस फ्रॉम विद इन अँड फ्रॉम विदाऊट देअर फोर इट म्हणजे इंटरनली पण चॅले काही चॅलेंजेस येतात स्टेटला आणि इवन एक्सटर्नली सो देअर फॉर इट इज आर्क्यूड दॅट द रोल ऑफ द स्टेट इज स्लोली रिड्युसिंग त्यामुळे काही लोकांचा असा आर्ग्युमेंट आहे की स्टेटची जी पावर आहे ती रिड्यूस होते पण असं असं देखील म्हटलं जातं की स्टेट इज दी सुप्रीम आणि त्याचं तुम्ही कितीही काही केलं ते अजून म्हणजे पॉवरफुल आहे स्टेट तितकं दो ग्लोबलायझेशनमुळे त्याचा थोडाफार इम्पॅक्ट कमी झाला बट स्टील स्टेट इज पॉवरफुल असं देखील काही लोक म्हणतात तर या हे जे आपण एक्झाम्पल्स बघितले ते कशावरचे बघितले स्टेटची पॉवर आपण बघतो हळूहळू हळूहळू डिक्लाईन होते म्हणजे रिड्यूस होते सो इन द इकॉनॉमिक स्पेअर इट इज रिड्युसिंग बिकॉज ऑफ द इन्क्रीजिंग इम्पॉर्टन्स ऑफ द प्रायव्हेट सेक्टर अँड इन दी पॉलिटिकल स्पेअर द डोमेस्टिक अँड द इंटरनॅशनल प्रेशर हॅव रिड्युस्ड द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट सो असे काही जे जे डिसिजन्स आहेत ते स्टेट्सला स्टेटला प्रॉपरली घेता येत नाही बिकॉज ऑफ दी डोमेस्टिक प्रेशर अँड ऑल्सो इंटरनॅशनल प्रेशर जर असं काही एखादी घटना घडली त्याच्यामुळे इंटरनॅशनल पण तुम्हाला खूप प्रेशर येतं आणि जर तुम्ही ते प्रॉपरली केलं नाही ती गोष्टाचं सल्युशन तर त्याचे खूप क्रिटिसिझम पण होतो सो असे बरेचसे इन्सिडंट असं सदर एक्झाम्पल द्यायचं झालं बाहेरचं सो जी आता फॉरेस्ट फा फायर झालेली आहे अमेझॉनमध्ये सो तिथले जे प्रेसिडेंट आहेत त्यांनी म्हणजे मीडियाला सांगितलेलं आहे की नॉट टू इंटरफेअर इन आर इंटरनल अफेअर्स आणि ते असं पण म्हटले होते की दीज कंट्रीज दॅट सेंड मनी अर म्हणजे एखादं जर तुमच्याकडे इन्सिडेंट झालं तर बाहेरनं खूप लोक सेंड करतात तुम्हाला पैसे सो दे डोंट सेंड इट आउट ऑफ चॅरिटी दे सेंड इट विथ द एम ऑफ इंटरफेअरिंग विथ आर सोवर्निटी असं त्यांचं स्टेटमेंट होतं सो इथे क्वेश्चन विचारला इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अँड इट्स फीचर स्टील रेलेवंट सो इथे तुमचं ओपिनियन आहे टू इज डुअर अ विड्रॉल ऑफ स्टेट ॲज अन एजन्सी ऑफ वेलफेअर अँड डेव्हलपमेंट मग त्यामुळे स्टेट काही विड्रॉ म्हणजे मागे होत आहे का त्यांचं वेलफेअर किंवा डेव्हलपमेंटमध्ये या अशा कारणांमुळे असं त्यांचं क्वेश्चन आहे इथे सो हे प्रत्येकाचं डिफरंट डिफरंट ओपिनियन असतं इथे क्वेश्चन आहे हे तुम्हाला एकंदरीत विचार करण्यासाठी असे क्वेश्चन्स देतात सो लेटस लुक ॲट द मेन फीचर्स ऑफ द स्टेट द मेन एलिमेंट्स आर टेरिटरी सॉवरन गव्हर्नमेंट अँड पीपल टुडे द टेरिटरी ऑफ द स्टेट स्टील रिमेन्स इंटॅक्ट स्टेट स्टील टॉक ऑफ नॅशनलिझम अँड नॅशनल इंटिग्रेशन सो ऑबियसली आता आपल्या देशाचं जर झालं की आपण बोलतो युनि युनिटी इन डायव्हर्सिटी म्हणजे आपल्या देशाचं एकदम डायव्हर्स कल्चर आहे किंवा इतर देशांमध्ये पण खूप एथनिक ग्रुप्स असतात पण आपल्या इथे खूप डायव्हर्स कल्चर आहे त्यामुळे इंटिग्रेशन नॅशनल इंटिग्रेशन म्हणजे सर्वांना एकत्र घेऊन किंवा स्टेटमध्ये आपण बघतो की वेगवेगळ्या स्टेट्समध्ये वाद होतात तर ते इंटिग्रेशन म्हणजे एकत्रपणा राहण एकत्रपणे राहणे वगैरे सो हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि हे जे काही एलिमेंट्स आहेत हे स्टेटचे 
कोणते सॉ आपण आधी इलेव्हन्थ स्टँडर्डमध्ये बघितलं आहे सॉवरन सॉवनिटी गव्हर्नमेंट पीपल म्हणजे पॉप्युलेशन आणि टेरिटरी सो हे जे स्टेटचे एलिमेंट आहे आणि द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरन गव्हर्नमेंट ऑल्सो कंटिन्यूज टू एक्झिट आणि एवढे जरी पण गोष्टी झाल्या काही तरी आपण आपल्या जे गव्हर्नमेंटची जी सॉवर्निटी आहे ती तरी पण आपण बोलतो एक्झिस्ट म्हणजे एक्झिस्ट आहे ती सुप्रीम आहे कारण की सो इट इज इट ट्रू दॅट सम ऑफ इट्स पॉवर्स हॅव रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरनॅशनल ट्रीटी अँड ऑब्लिगेशन्स बट जसं की आपण बोलतो की ट्रेड रिलेटेडमध्ये तुम्ही जर काही ट्रीटी साईन केली त्यामुळे जसं की गव्हर्नमेंट डायरेक्टली बोलू नाही शकत की चायना इथे गुड्स थांब म्हणजे जे काही त्यांचं आपल्याकडे सामान येतं किंवा जे इम्पोर्ट होतं त्याच्यावर डायरेक्टली कारण की त्या लोकांनी कसे ट्रीटी साईन केलेले असतात डब्ल्यू टी ओचा मेंबर आहे सो स्टेट डायरेक्ट अशी स्टेट डायरेक्टली असं काही पावलं घेऊ नाही शकत बट जेव्हा तुमच्यावर अटॅक होतं किंवा ते तुमची सॉवर्निटी तुम्हाला तुम्ही प्रोटेक्ट करू शकतात सो बट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट रिमेन्स द द राईज ऑफ एथनिक नॅशनलिझम अँड डिमांड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन हॅज लेड टू दी क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स बट ॲज वी सॉ इन अर्लियर चॅप्टर दिस हॅड लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स अँड नॉट डिसल्युशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट हो जे काही एथनिक नॅशनलिझमचे जे म्हणजे प्रत्येकाला एक एथनिसिटी असते जी आपण इंडियाचाच बघितलं तर इंडिया जी होती ती वेगळं होतं तसं पाकिस्तान वेगळं झालं इंडिया वेगळं झालं हे बेस्ड ऑन एथनिक नॅशनलिझम आपण बोलू शकतो बट किंवा युरोपचे पण आपण काही देश जे बघितले ते अजून बेस्ड ऑन दी एथनिसिटी ती डेव ती वेगळी झाली आहेत सो हे न्यू स्टेट्स अँड नॉट अ डिस पण हे क्रिएशन होतं न्यू स्टेटचं बट हे जे डिसल्युशन नाही आहे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटचं स्टेट अजूनही तेच आहे जर युरोपचे जर तुम्ही एक्झाम्पल घेतले इथे तर जास्त रेलेवेंट होईल बिकॉज तिथे खूप सारे असे एथनिक ग्रुप्स आहेत छोटे छोटे आणि त्याच्यामुळे त्यांचे एकदम छोटे छोटे देश आहेत म्हणजे तिकडे खूप आपला सो नेक्स्ट आपण बघू शकतो स्टेट्स दॅट हॅव अ स्ट्रॉंग फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल इन्स्टिट्यूशन लाईक लेजिस्लेचर एक्झिक्युटिव्ह ज्युडिशरी अँड ब्युरोक्रेसी सो बेसिकली लेजिस्लेचर ती असते जी लॉज तुमच्यासाठी फ्रेम करते एक्झिक्युटिव्ह ती असते बॉडी की तुमचे लॉज जे काही फ्रेम झाले ते एक्झिक्यूट करते आणि एक्झिक्युटिव्हचा आपण दोन पार्ट बघू शकतो त्यातलं एक ब्युरोक्रेसी पण आहे म्हणजे जे ऑफिसर्स असतात ते तुमचे ब्युरोक्रेट्स असतात ओके आणि जे काही ह्यांच्यावर जे काही ह्या हे गोष्टी करतात त्याच्यावर एक नजर ठेवायला असते ती ज्युडिशरी सो ज्युडिशरीचं काम काय टू पनिश और टू की पन आय और चेक दी वर्क ऑफ दीज इन्स्टिट्यूशन्स ओके अँड एबल टू फेस चॅलेंजेस ऑफ ग्लोबलायझेशन त्यामुळे ह्यांना पण ह्यांच्या ह्यांना पण काही चॅलेंजेस फेस करावे लागत आहेत ग्लोबलायझेशनमुळे इट इज दिस इन्स्टिट्यूशन दॅट आर एबल टू प्रोटेक्ट द कोर व्हॅल्यूज ऑफ द कंट्री सो हे चारही खूप महत्त्वाचे इन्स्टिट्यूशन आहेत जे कोर व्हॅल्यू जे आपलं बेसिक जे स्ट्रक्चर आहेत बेसिक जे व्हॅल्यूज आहेत आपल्या कंट्रीजचे जे महत्त्वाचे ज्याच्यावर आपला देश उभा आहे ते प्रोटेक्ट करण्याचं काम ह्यांच्याकडे असतं सो प्रोवाईड सोशल सेफ्टी नेट्स अँड प्रमोट डेव्हलपमेंट इन दी कंट्री सो डिस्पाईट द मेनी कन्सर्न्स अबाउट दी लॉस ऑफ सॉवर्निटी द स्टेट रिमेन्स द की ॲक्टर इन द डोमॅस्टिक अँड इंटरनॅशनल स्पेअर अँड द पॉप्युलर अझम्शन दॅट द emergence of global civil society and increasing level of cross border trade finance and investment flow have made the state irrelevant is wrong so finally conclusion te sahi ti gosht parat parat repeat keli hai ki state je hai te azunahi supreme hai te azunahi powerful hai do त्याच्यामध्ये काही काही आपण अजून करतो की त्याची पावर थोड्या प्रमाणे रिड्यूस झाली आहे पण तरीही आपण असं नाही म्हणू शकत की स्टेट इरेलेव्हेंट आहे ही जर तुम्ही असं म्हणत असाल ते जर तेच स्टेटमेंट तर चुकीच आहे सो नेक्स्ट आपला आयडियोलॉजिकल इश्यू असतो आपण इथेच थांबूया थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ मी चॅप्टर मला वाटतं हा लवकरच संपेल कारण की जास्त पार्ट बाकी नाही आयडियोलॉजिकल पार्ट बाकी आहे टेक्नॉलॉजिकल सो लवकर संपेल हा चैप्टर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग हा वीडियो शेयर करा तुम्हार फ्रेंड्स आ वीडियोलाइक करा